。静清，怎么了？是不是在苏家受欺负了？不是，你怎么了？你快告诉我，我帮你解决。真没事，我一会儿就。好好睡一觉。明天就是慈善拍卖晚会了，我这样真的不会有影响吗？别担心那么多，你只是急火攻心在发烧的，明天下午肯定就好了。就算没好，一个慈善晚会而已，我们不去也罢。可那是爷爷特意为我准备的，我作为陆家未来的孙媳妇，不去的话。那既然你这么看重，现在就好好休息，睡一觉就好了。原来亲亲是因为那个孩子的事。夏总，帮我调查一件事。五年前。天哪，是陆大少啊！他好帅啊！是啊，而且传闻他毁容取腿，没想到是假的。苏小姐，好幸福哦！妈，看见陆大少没有瘸腿腿？你说什么呢，天意？我都怀了你的孩子，我爱的一直都是你啊！这不是你母亲的遗物吗？你怎么拿出来的？我不生气。五百万，七百万，九千万。陆总出价九千万，九千万还有用加价的，九千万第一次。九千万第二次，苏小姐，你这个昨日好像是假的。呀。这不是我的桌子，不可能，这桌子我一收到就放保险柜了。调监控吧。天意、啊，你就帮帮姐姐吧。姐姐在慈善晚宴，捐假的东西传出去会被笑话的。她只是想帮山区的小朋友。她跟我说，捐多捐少不重要，重要的是心意。事情还没有最终定论，别这么早下结论。我这也是担心，毕竟姐姐是李家的干女儿，又是陆家的未婚妻，这事传出去也不太好。这要是被李露两家嫌弃了，可怎么办？早知道，就把我的爱马仕换给姐姐了。那款爱马仕限量包包全球只有三个，没想到楚少夫人手里有，还慷慨捐了出来。我也是担心山区的孩子，毕竟现在我也有宝宝了，我也是受不了小孩子受苦。哎呦，恭喜二位啊！楚少，你有这么好的媳妇，我羡慕还来不及呢。夏冬，去处理。各位官爷，不好意思，刚才出了个小插曲。呃，苏小姐的手镯呢被调包了，现在正在调查。呃，为了不影响我们拍卖会的进度，下面呢我们进行拍卖下一件藏品。
，一百五十万。两百万。五百万。平野，我钱不够，你能帮帮我吗？一个破包，你还想让我跟陆大嫂一样花个上千万给你拍的呀？你这么虚荣干什么？不是，这毕竟是我自己的东西，被人拍走了，多丢人！嫌丢人你自己拍。抱歉各位，我我们的拍卖会呢暂停一下，调包苏小姐的人已经找到了。苏小姐，您上台来看看，这个人是不是我们的夫人苏雪小姐？不是我，你们在污蔑我。楚少夫人，这监控都能作假吗？您解释解释。这楚夫人可真够搞笑的，作妖作孽的，哼，连自己的包都拍不下来，笑死我了。你知道吗？他被赶出了苏家，听说他是周雪梅的私生女周雪梅的女人。不是我。既然楚少夫人不承认，那就交给警察吧。吃一辈子老子！老底不得做出来，不能报警。姐姐，你倒是说句话呀！怎么着，夫人，你可别乱谈亲戚啊！放开我！放开我！我是周家的女儿，楚家的夫人，你们凭什么抓我？天意，天意，你救救我呀！我怀着小儿子。陆小姐，我早就跟你提出了离婚，你的事情跟我有什么关系？再说了，你做出这种违法乱纪的事情，把苏家和周家的人全都弄进，你肚子里的孩子是哪个野男人的？我还想知道呢。天意，这个孩子就是你的。楚天意，这个孩子就是你的。是我喝醉了酒，我们压根不清楚。说不定是你给我戴了绿帽子，然后把孩子嫁祸给我。楚天意，你给我滚蛋！小三生下来的野种，看你这辈子！家的大当家，还有你苏晴，未婚先孕贱人，贱人，伤风败俗，恨不得弄死你！开口，小雪。妈，求你，妈，求你给你周叔叔打电话啊！妈，你你给妈妈给楚家打电话。妈，啊，楚天意不会来的，可就怀着他的孩子啊，他不会扔下你不管的。他说我怀的是野种，妈。你一定要救我出去！我要让苏青跟楚天意不得好死。妈一定救你出来啊！怎么救我？妈，妈想办法。你等着我，小雪，妈去想办法啊！苏青，你过来，我有重要的话和你说。关于你赔钱的事，你难道不想知道吗？先过去。吧。如果是想替苏雪求情，我劝你还是算了吧。你不是想知道你儿子的下落吗？你撤销对小雪的指控，说东西不是他拿的，我就告诉你那孩子在哪。你觉得我还会再上当？想知道就照我说的做。我都不知道这照片是真是假，我就那么好骗？当年你爸爸把那孩子送出去，我可是亲眼看见送到了哪个府里。如果你想这辈子都见不到你儿子的话，苏青、啊，我可没有耐心陪你耗，我只给你三秒钟时间考虑
，一，二，好，先把孩子交给我，我再放了苏雪。你当我好糊弄吗？你先放了小雪，先把孩子交给我，不然你以为你能躲得过李佳和顾李佳的追究？苏青啊，你真是太天真了！我猜你根本就不敢在陆上面前。一个大男人，如果知道自己爱的女人，别的男人生了个野种，依他陆大少的性格，会怎么想？怎么做？你以为现在有李家的？如果让李家知道，原来你是品德败坏、未婚生子，你觉得他们还会认你这个女儿吗？关于女儿，哼！欣欣，怎么了？陆若渊。我们去警局，放了苏雪吧。为什么？苏雪，她毕竟是我从小一起长大的妹妹。这罪名如果坐实，她下半辈子就在监狱度过。告诉我孩子的下落。什么孩子？秦子琴。你害我女儿受了这么大的屈辱。你以为我会告诉你吗？我就是耍你，怎么样？跟我玩你还嫩了点儿！你再敢动我女儿一下，我让你身败名裂，不得好死！你再敢惹我，我就弄死你个贱人！你还想坐牢？你这个贱人！你还敢打他？你松开我女儿！你对我的耻辱，我一定要让你百倍奉承。哎，你等死了！哼，苏青，他们到底跟你说了什么？你告诉我，我帮你解决。没事吗？我们回家吧，你累了。妈，那个野种真的在你手里吗？怎么可能啊？是有一次苏德安他喝多说漏了嘴，我才知道，原来那孩子耳朵后面啊有个胎记。我随便找了个照片，就把苏醒的贱人唬住了。至于那个野种啊。哎呀，估计早就死了。哎，不说了，雪儿啊，你在里面受苦了吧？妈妈都心疼死了。妈，这些都不重要，重要的是五年前我苏青上床的那个人。放心，找到了。现在啊，就等一个合适的时机。看好戏了，苏青，你这个贱人，这一次一定不让你翻身。嗯嗯嗯、喂。苏小姐吗？麻烦你来趟警局。有什么事儿吗？我们这里有一条你丢失的手链，你来取一下。青青，早餐马上好了。我有点事儿，不吃了。你好，我是苏青，刚接到电话。妈咪，你怎么才来？小宝想死你了。你这个小朋友，叔叔刚刚还在教育你。昨天叫常凯，苏小姐，你看这是你的东西吗？这是我的手链，怎么会在这儿？这是我的手链，怎么会在这儿？多半是这个小朋友拿偷拿的，年纪轻轻就成了警局的常客，以前还好一点，现在连这么贵重的东西都敢拿。不是的，我只是想拿一件东西做纪念，要不是被砍出伏击员太饿了，我也不想再找警察叔叔帮忙找漂亮阿姨
。这么说，你主动投案说盗窃是假的喽？对，我才不偷东西呢。这个小朋友，他从小就是孤儿，别看他才四岁，古灵精怪的呢。既然如此，那叔叔送你回福利院。小宝不想回复的医院。想找何老师、楼道小宝，小宝害怕。叔叔帮你去讨个公道，跟我走。小宝不要离开。漂亮阿姨，你能收养小宝吗？小宝很乖，吃的很少，不要什么钱。警官，要不这样吧，我先把小宝带回我家，等你那边核实清楚了，我再把他送回来。这是我的身份证，有什么问题可以直接跟我联系。好吧，走吧。妈咪，以后你就是我的妈咪，我就是你的儿子。真乖，那我们先回家好不好？好耶。我要先洗澡，好，我们先洗澡。小宝，你今年几岁了？四岁。妈咪，小宝真是妈咪的亲儿子吗？是啊。妈咪终于找到你了。原来妈咪还要小宝，只是把小宝弄丢了。放心吧，小宝，妈咪再也不会弄丢你了。这个不是警察局非要叫你妈的那个小孩吗？真是你儿子啊？百分之九十九点九九，你看他跟我长得多像。叔叔阿姨好，妈咪小宝你好，是挺像的，不过我看他跟陆荣渊更像啊。小宝，吃的到了，先过去吃好不好？他鼻子、嘴巴，还有眼睛，真的青青，太像了。不会的，四五岁。五年前那件事儿，你还记得多少？我那时候神志不清，连对方长什么样子都没有看清楚。要我说，你做一个亲子鉴定也是做，做两个也是做，你倒不如让陆荣渊和小宝一起做一下。反正不让陆荣渊知道不就行了？那你后天婚礼了？我只需要选好礼服就行了，其他都是他安排。天哪，亲戚，我这算了。嗯，是你儿子。嗯，我才刚找他，如果你介意的话，后天的婚礼可以取消，不能放弃他。所以你要放弃我？不，是你和他，我只能选他，只选他，还是只选他吗？青青，你怎么可以这么狠心啊？为什么不可以两个都选？不是跟你说过，我可以接受你过去的一切，这才多久就都忘了。可是那时候我还没有找到我的孩子，而且陆家也不会接受一个未婚生子的女人做孙媳妇的。做我的陆太太